kindly subscribe to our youtube channel to watch the full lecture hello everyone welcome to my youtube channel in our last part we have seen how to prepare a liquidity task final statement of account even in this particular video we will be seeing how to prepare a one more liquidity task final statement of account now the question is on the screen please take the screenshot of the question or at least pause the video and write down the question so that whenever i am explaining it will be easy for you to understand the problem so s private limited went into voluntary liquidation on 31st march 2022 when the state of affairs was as follows the unsecured creditors was rupees 4 lakh including rupees 50000 preferential claim sun secured creditors secured on plant and machinery stood at 2 lakh next cash in hand was rupees 10000 The liquidators' expenses came to rupees ten thousand. The liquidators' remuneration was fixed at four percent of the amount realized, excluding cash balance. And prepare liquidators' final statement of accounts showing the distribution of cash. Prepare liquidators' final statement so okay, showing the distribution of cash. So now first let us see what and all they have given. So in receipt side, they have, we have to first take cash in hand. So cash and how much they have told? So total ten thousand rupees cash is there. Next, the assets realized. They have told that the assets realized. And assets realized. They have told that it the value of rupees. Two items they have given. First one is let us take assets realized. Assets realized. First they have told that the plant and machinery. So plant and machinery actually the value of plant and machinery is two lakh rupees, but real they have realized the value of plant and machinery for one lakh fifty thousand. Next the other assets means apart from plant and machinery the other assets were amounted to rupees one lakh. So there is no any other items in the assets side. Now if you add all these things, you will get that is ten uh, thousand plus one lakh fifty thousand plus one lakh fifty thousand plus one lakh. So it will be. Two lakh sixty thousand. Two lakh sixty thousand is the total value of assets. Now, so the balance what we are having, we are having two lakh sixty thousand. We are having with us two lakh sixty thousand. We are having two lakh sixty thousand. Now, first we know that we have to pay to whom? We need to pay to secured creditors. Secured creditors. So the secured creditors. So they are secured on the plant and machinery which stood at rupees two lakh. But the plant and machinery value is how much? One lakh fifty thousand. So we have to take only one lakh fifty thousand. Actually, they were secured for two lakh. But now the value of machinery has come down for only one lakh fifty thousand. So they will also be paid only one lakh fifty thousand. Next, liquidators' expenses. Liquidators' expenses. How much is the liquidators' expenses? It is ten thousand rupees. So here, out of this two, what two lakh sixty thousand, one lakh fifty thousand, we have paid to secure creditors, and ten thousand also we have paid the liquidation expenses. Now, when you subtract these from two lakh sixty thousand minus one lakh fifty thousand minus ten thousand, we will be getting one lakh rupees as the balance. So one lakh rupees we are having balance in our Hand. Next, what is our next procedure? We need to give the liquidators remuneration. Liquidators remuneration. So they have told that liquidator remuneration will be based on the four percent, four percent of the amount realized, and two percent on the amount distributed to the unsecured creditors. They have told, including preferential creditors. So two items we are giving. One errand items na korte hai thevi liquidators ke na dili. Il toros din na na liquidator remuneration. So e liquidator remuneration. So now liquidator remuneration we are giving two item. First what we are giving is that is four percent 
ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಮೌಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಲೀವ್ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಮೈನಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಬೆನ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋ ನೋ ಡಿಬೆನ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಅಮೌಂಟು ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಷ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಇವನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್